Okey, semua orang nampak slide? Okey. Hopefully semua nampak lah. Okey, uh, yang pertama define dulu. Nampak slide kan eh, semua orang? Yang nampak slide tak? Nampak. Nampak eh? Uh. Ha? Nampak. Nampak. Ada nampak. masalah ke? Tak ada. Yang pertama. Ada. Yang pertama ialah define uh, reversible reaction. So reversible reaction. Okay salin. Kita nak belajar equilibrium eh keseimbangan. Orang nak masuk. Siapa nak masuk? Okay. Define reversible reaction. So kita akan belajar reversible reaction um, malam ni. Reversible tu seperti inilah. Uh, dia akan ada anak panah reversible. Tindak balas berbalik. Tindak balas berbalik. Chemical reaction which take place in both forward and reverse direction. That is reversible reaction. Uh, suara saya bunyi bergemar ke? Tak, jelas. Jelas. Jelas, okay. Chemical reaction which take place in both forward and reverse direction. Okay, done. Dapat? Dapat? Dah belum? Dah Megan. Dah tak jawab. Ayuh bunyi. Okay. State the characteristic characteristic of a system when it reach dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. Okay. So the rate of the forward reaction, the rate of forward reaction equal to rate of reverse reaction. Yang pertama, syarat dia. Ha, dia capai keseimbangan bila kadar tindak balas dia ke depan, bukan reverse ke depan sama dengan kadar tindak balas dia ke belakang. So dia telah mencapai dynamic equilibrium. Okay. The second one is the concentration. The concentration, eh, kepekatan, rectan and product remain unchanged. Tidak berubah at equilibrium. Dia dah constant. Dia dah capai constant. Okay, ada dua. Ini soalan famous juga. Ah. Kalau soalan objektif, dia soalan famous. State the characteristic of a system when it reach dynamic equilibrium. The rate of forward reaction equal to the rate of reverse reaction. Second, the concentration of fractan and product remain unchanged. Maknanya pada masa dia keseimbangan tu, dia dah tetap. Tak berubah dah keperkataan dia. 
Okey, Salin dah sudah nanti bagi tahu saya. Mudah dah. Dah, yang lain? Dah, Madam. Dah, okey. So, ini gambar rajah dia yang menceritakan tentang dynamic equilibrium. Okey, the curve concentration. Dah. Okey. Dah, eh, saya nak explain. Okey, the curve of concentration versus time when dinitrogen uh, di tetraoxide decomposes to form nitrogen dioxide and O2 as follow and O2 as follow okay uh, okay sekarang ni soalan bagi equation okay sebelum tu kena faham okay this is recton yang kat depan ni takut lupa lah kan this is recton and this is product kita panggil. So dalam curve, kalau dia suruh buat curve, ini curve dia bagi ya. Eh? Ini curve yang dia bagi. Okay, this is concentration versus time. Kalau dia suruh sketch, sketch, okay, recton asal dia, kepekatan dia ialah kosong. Okay, pada masa ni kosong. Okay, sebab recton belum bertukar, uh, belum bertindak balas lagi. Okay. Tapi pada masa yang sama, produk dah ada nilai. Kepekatan dia X kat sini. Okay. Yang ini ialah recton. Kosong. Kepekatan dia kosong. Okay. Kalau orang tanya kenapa? Sebab not react at the Inertial time. Okay, kalau yang ini ialah produk. Okay, so produk memang dia ada kepekatan dah sebab dia produk. Dia adalah hasil. Okay, sampai kat situ faham tak cerita saya? Okay. So... Dia pada masa kosong, okay, lepas tu kalau kita tinggalkan dalam uh, sela masa, dia akan meningkat, kepekatan dia akan bertambah. Kepekatan dia akan bertambah. Okay, okay Dalina, Dalina salah. Eh Dalina betul. Ha, betul lah. Okay, dia akan bertambah sehinggalah dia mencapai equilibrium. Okay. Yang ini akan berkurangan. Okay. Sebab proses dia menguraikan. Madam. Ya, yeah, ya. Yeah. Kejap. Saya rasa Kenapa ada. dia berkurang? Uh, kejap. Saya rasa macam ada nota ni salah. Kejap eh. The curve of concentration versus time when dinitrogen decompose. Nitrogen ini recton. Recton dia akan berkurangan. Oh, uh, benda ni salah. Benda ni salah. Hmm, kejap, kejap, kejap. Di label salah. Di label salah. Soalan. Sekejap eh. Saya rasa dia label salah.
Okey, betul dia label salah. Ni ni, uh, soalan ni salah. Padam, padam. Ini padam. Ini padam. Okey. So bila salah, ni pun salah lah. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, yang ini ialah okey pembetulan eh. Buku, uh, nota ni salah. Okey, yang ini ialah um, N two O four. Yang ini ialah N O two. N O two. Okey, dapat. Okey, so uh, produk belum. Okey, saya ulang sekali lagi eh. Produk belum terhasil. So this is produk. Produk belum terhasil. Belum react. So pada masa kosong, produk dia, kepekatan dia kosong. Okey, dapat. Okey, pada rectan, rectan pada masa awal, uh, dia dah ada nilai. Ini rectan. Okey, contohnya dia ada nilai X molar. X molar. Okey, so X molar ni akan berkurangan mengikut masa based on the time. Okey, sebab uh, rectan dia akan bertindak balas. Dia akan bertindak balas semakin berkurangan. Semakin berkurangan. Manakala produk dia pada masa uh, ber, apa tu? Kalau kita bandingkan dengan masa dia akan bertambah. Sebab kita akan hasilkan more produk. Okey sampai kat situ ada apa-apa nak tanya? Okey saya punya yang ni yang tahun lepas saya punya soalan betul ke? Ke memang salah terbalik tadi? Terbalik juga kan? Yes, terbalik. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kena faham ni dulu sebelum kita belajar ni ke? Tak faham pun susah. So, okey, ini garis ni dotted line ni. Ini dotted line tau. Ini dotted line. So, dotted line ni, okay, dia pada satu masa, dia telah constant. NO2 tu dah tak berubah dah keperkataan dia. Manakala N2O4 juga tidak berubah. Dia tak, dia tak ada perubahan. So pada masa T1 ni, pada masa T1 ni kita panggil dynamic equilibrium. Ha, bila dia jadi dynamic? Bila T1. Kenapa dia dynamic? Because the rate of forward reaction equal to rate of backward reaction and the concentration of reactant and product remain unchanged. Okey, ada apa-apa nak tanya? Yang. Yang lain-lain tak nak tanya? Faham ya, Dan? Faham eh? Okay, based on the curve, make two conclusion about concentration and rate reaction after T1. So T1 ialah dynamic equilibrium. So, bila you nak jawab soalan ni, okay, after T1, you not notakan kat sini, after T1 ialah dynamic equilibrium. So, bila you nak jawab soalan ni, dia mesti based on definition dynamic equilibrium. Okay, so apa yang berlaku after T1 from the graph, the concentration of N2O4 and NO2 are constant. Okay. Ada tadi kan dalam kita punya definition. And the rate of decomposition of N2O4 is same. Ataupun are equal with the rate of formation of NO2. Ha, dua ni ialah sama dengan soalan B tadi. Cuma beza dia bila soalan ni dia specific you have to 
not down. Apa nama bahan tersebut? Okay, ada apa-apa nak tanya saya? Biasanya dia suruh lukis curve ataupun dia suruh explain. So you kena fahamlah maksud dynamic equilibrium tu. Yang okey tak? Faham tak kesalahan saya tadi apa? Faham. Apa kesalahan saya tadi? Apa kesalahan yang saya buat tadi? Ha, nanti awak nak belajar lab test nanti berdasarkan kesalahan. Apa kesalahan yang saya buat tadi? Salah label. <laughs> Kenapa salah label? Macam mana saya tahu salah label? Sebab tiba-tiba produk ada ada first-first tu ada nilai. Okey, kalau produk uh, pada masa kosong, dia kosong lah. Sebab kita belum tidak balas, uh, kita belum reaction lagi. Tidak balas ke depan tu tak ada lagi. Uh, ni kan, produk, kita belum hasilkan produk pada masa initial. Kena faham maksud inertia sebab nanti kita akan mira. Okay, ini inertia. Tapi pada masa inertia dah ada keperkataan rectan. Ha, keperkataan rectan dah ada. So this is rectan. This is curve for rectan. Boleh nota sikit? This is rectan. Oh saya dah tulis kat tepi ni. Takpelah label lagi sekali. This is for product. Okay. Kenapa curve dia landai? Sebab dia dah achieve dynamic equilibrium. The concentration are equal. Okay, itu je yang dynamic equilibrium ni. Okay, boleh saya pergi seterusnya? Okay. Okay, yang. Okay. Okay, madam. Okay. Okay, dia ada satu lagi graf um, red versus red versus time uh, tapi graf tu jarang lah untuk ni okay, saya notakan sikit tulis kat uh, tulis kat mana mana tulis kat belakang dia tak apa kosong kan okay kalau red Versus This is red Ingat eh bila lukis graf Kena ada anak panah ni Versus time So red uh, Sorry uh, Dia punya curve Akan jadi Berjumpa macam ni Sebab red Of uh, forward Equal to red of uh, Backward Okay, ni salah, salah satu lagi lah. So madam, waktu tu dia dah cari capai ikut boleh rim kan? Ha, dia dah capai dengan ikut boleh rim. It's just the other, the other rim. Okay. Dah Zul? Zul dapat masuk tak? Sian Zul. Zul? Kau bangun ke apa? Nah, saya ya, ya hmm. saya nak masuk tapi Madam tak accept tadi lagi. 
Ya ke? Haa uh-huh. Bikin sujun tapi tak masuk-masuk Hmm Okay dah eh Dapat eh Ya Ya siapa lagi nak masuk? So yang break forward reaction ni uh-huh. Yang ciri reaction tu hmm. Boleh boleh pakai time yang graf ni pula Break forward time Apa dia yang? Sekali lagi Ah, uh, Yang karakter yang first tu Yang forward reaction tu Yang mana? Graf yang ni ke? Graf yang tadi? Ah, uh, Yang karakter yang first tu Okay, karakter yang first. Okay, apa dia? Forward dengan reverse kan? Ya yeah. Ah, uh, Boleh guna yang graf ni ke? Ah, uh, yang ni lah Ini kalau dia guna, dia kata graf uh, red Kalau soalan kata graf concentration, guna yang ni lah Ha, tapi yang ini pun menunjukkan red juga ha, Sebab red ni ialah concentration Ini red lah sebenarnya Sebab red tu ialah concentration over time Kalau ikut definition red tu Apa maksud red? Red itu the change of concentration Versus the change of time Ha, perubahan masa So kepekatan dengan masa Okay eh Okay boleh saya masuk bab mengira Okay yang ni saya suka Okay Dah Kita masuk uh, Kita punya Nota okay. Yang ni So yang ini kita tak pernah belajar dalam uh, masa SPM pun saya rasa tak pernah belajar lagi. Okay. Tajuk uh, nota kita ialah equilibrium constant. Equilibrium constant. Dapat nota ni. Yang. Dapat kan nota ni. Okay. Hai. Equilibrium constant. Okay. Dia ada, uh, okay, untuk belajar equilibrium constant ni uh, Equilibrium, chemical equilibrium Dia ada satu terms yang dipanggil equilibrium constant uh, Apa tu? Pun boleh ubah equilibrium lah Okay, equilibrium constant Dia punya pemala Okay, dia ada macam mana nak, nak Okay, kalau topik ni Kalau you tak reti tulis equilibrium constant Satu chapter ni yang you akan haru Okay, termasuk chapter tujuh nanti. So, ini pentingnya equilibrium constant. Okay. Equilibrium constant, pertama you kena tulis uh, expression of equilibrium constant. Expression tu maksudnya macam kita tulis uh, equation lah. Macam kita nak tulis equation. Okay, so kita tahu prod- reactant produce product at equilibrium. Okay, uh, equilibrium constant ada dua jenis yang kita akan belajar. Satu, concentration. Satu lagi, pressure. The first one is concentration represent by Kc. Dia punya simbol Kc. The second one is pressure represent by Kp. K is the equilibrium constant. K is equilibrium constant. C stand for the concentration, P stand for the pressure. Okay, so uh, this expression, it depends to the equation, chemical equation given. It depends to the chemical equation given. For example, we have X rectum over Y, uh, uh, sorry, X rectum produce Y product. Okay, so how to write the expression? Kc equal to the concentration of product. Okay, so you have to state what kind of product here, the uh, formula. Power of x, it depends to the, uh, it depends to the uh, stoichiometry. Stoichiometry. So, saya terbalik tu. Uh, this is... Y. Okay, saya betulkan kat sini lah. Ini Y. Ini X. Boleh betulkan nota saya? 
this is y, this is x. So, product power of x because it depends to the stoichiometry, yeah? Okay, over rectum, the concentration of rectum, power of y because this is the stoichiometry of rectum. Okay, and for the concentration, make sure you when you write the concentration, it will be shown by the symbol square bracket. This is square bracket. Uh, jangan buat curve. Kalau you buat curve, kosong maka. Concentration is represented by square bracket. Okay, sampai kat situ, okay. Okay, for the pressure, KP, okay, yang ini square. Eh, yang ini curve. Okay, P product, pressure of the product. Okay, so product, power of X. Okay, over P rectum, power of Y. So product and rectum, you have to write the symbol. According to your own equation. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak. Okay. The relationship between KC and KP. So apa kaitan KC and KP ni? Okay. Actually KP boleh tukar kepada uh, KC boleh tukar kepada KP and vice versa. Okay. So how to convert KC to KP? So KP equal to KC. Okay. This is bracket and delta N. So delta N bila you nak kira power of ni you mesti kira untuk RT. Ha, jangan pergi buat KC darab dengan R darab dengan T baru delta N. That is a uh, careless mistake yang selalu student buat. Dia buat KC darab R darab T and then dia baru power of. Sedangkan power of tu RT power of delta N times with KC. So what is delta N? Delta N is the differences of um, number of mole of the stoichiometry. So N product minus with N rectum. Okay. For example, in this case, we have X product and Y rectum. So our delta N is X minus Y. Okay, sampai dekat sini ada apa-apa nak tanya sebelum kita masuk yang lebih complicated. Madam. Ya. Yeah. So KC dan KP tu sebenarnya kira equilibrium constant. Uh, both are equilibrium constant but KP for uh, the data that we use is pressure meaning ATM, kilopascal, tor millimeter mercury. The data that we used. YKC, the data that we use is molarity. It depends to what kind of data that we have. But between KC and KP, we can transform it by using this equation. KP equal to KC RT delta N. Hmm, sebenarnya equilibrium constant tu red ke ke apa? Ah, eh, masih tak faham. Oh, equilibrium constant tu. Uh, dia nak kira... Okay, kejap eh. Dia nak kira apa tu pemboleh ubah dia. Uh, untuk equilibrium. Dalam chapter ni memang akan ada equilibrium. Untuk kira dia punya... Pun boleh ubah tu lah. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Hmm, mana dia punya ni? 
Bahasa Madam bahasa boleh yeah. masuk latihan tak? Okey, masuk latihan. Nanti ya, ada bawah dia lagi. Okey. Okay. So, um there two type depends to the, the the type of system eh. Dia bergantung kepada sistem. Bila kita nak buat tu, kita kena bergantung kepada sistem. Okey, there are two type of system which is uh, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. Okay. Okay. Untuk heterogeneous, eh, homogeneous. Homogeneous maksudnya same face. Okay, same face. Okay, face ingat lagi kita belajar chapter, chapter 5. Kita ada liquid, solid. Okay, yang ini ada satu lagi tambah, aqueous. Aqueous tu maksudnya solution tu dia ada air. Dia dah campur air lah dalam air. And then gas. Okay. So kalau untuk KC. So first you kena check dulu. Is it homogeneous or heterogeneous? So dalam case ni homogeneous. Gas, gas, gas. Contoh eh. Ini homogeneous. Gas, gas, gas. Ataupun aqueous, aqueous, aqueous. Homogeneous lah. Same face. Uh, liquid, liquid, liquid. Faham tak masuk homogeneous tu? Okay, same face. Okay, kalau KC, kalau liquid, dia akan ada nilai KC. Dia tak semua face ada uh, equilibrium constant tau. Dia tak semua fas, uh, apa tu? Uh, face. Fasal lah. Ha. Dia yang ada heterogen, uh, ni. Uh, ada expression. Okay. Kalau solid, KC is not exist. Ha, sebab solid dia tak ada keperkatan. So we cannot write KC. Okay, aqueous ada keperkatan. So we can write KC. Okay, gas also have concentration. So we can write KC. Okay, for pressure, pressure, liquid tak ada pressure. Okay, so you cannot write KP for the uh, homogeneous liquid. Okay, solid, aqueous. Okay. Dia memang tak ada pressure. So, KP hanya boleh ditulis untuk gas. Okay, this is heterogeneous. Okay, heterogeneous. Untuk heterogeneous. Okay, contoh heterogeneous eh. Ni contoh eh. Ni contoh. Ini contoh. Okay. Kalau uh, A, uh, contohnya A, uh, gas. Uh, lepas tu dia ada B, solid. Uh, C pula liquid. Uh, maksudnya face uh, dalam equation ni berbeza-beza. Uh, so kita panggil dia heterogeneous. Okay, kalau ada campur-campur uh, macam ni, kalau dia ada fasa liquid, so you boleh pangkah. Dia tidak terlibat dengan KC. Not involved. Okay, kalau solid, KC pun not involved. So dalam kes ni, B is not involved in our... Uh, apa tu? Equilibrium constant. Okay. Aqueous, yes. Gas, yes. Okay. KP, uh, untuk KP, liquid, solid, aqueous, no. Only gas. Okay. The concentration of a pure solid or liquid phase is not included in the, in the expression of equilibrium constant because solid and liquid at equilibrium do not interact with gas escape in heterogeneous system. Constant at any pressure. Tapi hati-hati untuk liquid eh. Liquid kalau dia homogeneous, uh, kalau dia homogeneous macam case yang ini, homogeneous, homogeneous, uh, dia terlibat. Tapi liquid kalau dia heterogeneous, dia tak terlibat. Sebab liquid ni dia pure. Dia pure, uh, kepekatan dia tu uh, tidak berubah. Uh, tapi kalau dia uh, homogeneous, dia terlibat. Okey, kita masuk kepada soalan. Okey, macam mana soalan tu akan ditanya? Okey, soalan dia nombor dua ni. Okey. Okey. Write the expression of KC and KP. Okay, KC and KP. 
Okay, for the following reaction. In each case, state whether the reaction is homogeneous or heterogeneous. Okay, first kita check dulu. Sistem tu homogeneous or heterogeneous. Okay, yang pertama ni. Homo. Homogeneous. Gas, 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 gas. So this is homo. Okay. Gas, gas. Homo. Okay, durah. Yang ini homo ke hetero? Hetero. Kenapa hetero? Sebab dia tak sama face. Okay, this is hetero. Okay. Okay, yang ketiga. Gas, yang keempat, gas, 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 gas. So, this is homo. Homo. Okay, good. Okay, next ialah gas, solid, gas. Hetero. Hetero. Okay, next aqueous gas, liquid gas. So, this is hetero. Hetero. Okay. So, yang homo, okay, tengok sekarang homo, you check dulu dia punya, um, you check dia punya uh, face. Okay, kalau gas, 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 ada tak KC? Kita boleh tulis KC tak? KC, ada tak gas? Ada. Ada. Ha, so maksudnya kita boleh tulis. So cara dia nak tulis KC equal to okay, concentration hydro, uh, sorry, CH2 C S2 bracket eh square bracket eh okey power of berapa this is product power of berapa dia punya stoichiometry CS2 ni berapa satu so power of 1 likut okey times okey concentration this is also product so hydrogen power of Hydrogen ada berapa mol? Eh berapa? 4. 4. So power of 4 over okay, pro, uh, product over rectan. So rectan kita ada H2S power of 2. 2. Hmm, okay good. Okay and then times with concentration CH4 power of 1. 1. Haa. Dia kat bawah tu punya kotor eh, bukan yang bulat tu eh. Tak boleh, sebab ini KC. Kenapa nak guna oh. yang bulat? Okay, okay, okay. Okay. Okay, next. Okay, dia nak KC and KP. So, KP saya ialah KP. So, KP ada tak kalau gas? Adalah kan? Jelas lagi nyata. KP ada untuk gas. Ni nota dia. Faham tak nak guna nota tu? Uh. Sistem homogenous. Sistem homogenous. So kita ada semua gas. Semua gas ada tak KP? Ada. Kalau aqueous, automatic tak ada. Not exist. Okay. So KP kita. Okay ni writing untuk KP eh. KP equal to P besar P capital letter C S2 yang kecil je kat bawah ni. Ha, yang ini uh, apa tu a uh, orang panggil apa tadi saya sebut? Curve. Ah ha, panggil curve. Okey, darab dengan okey power of 1 P H2 Okay. Hati-hati eh, simbol ni kalau you salah, you buat P tapi you buat square, kosong markah. 
Ha, sebab square tu memang stand for concentration. So, you tak boleh lah jamak. P H 2 S power of 2. C H 4 power of 1. Okay. Dah apa-apa nak tanya saya? Ya Allah, pen bocor. So, yang ni just nak expression je kan? Make them. Yes. Tapi, walaupun dia expression saja, ah inilah permulanya sebab kita nak mengira nanti. Kalau awak salah expression, ah uh, semua salah lah. Okay. Uh, semua salah. Okay. Hmm. Kalau kalau dalam soalan memang dah siap balance ke dia punya uh, expression? Uh, biasanya dah siap balance tapi itu tanggungjawab you untuk check lah juga. Biasanya dah siap balance. Unless uh, dia ada satu markah untuk balance. Dia kata right balance equation. Sorry. Pen saya bocor. Ya, yeah. boleh saya pergi seterusnya? Ya, yeah. apa dia yang? Nak tanya uh, kalau power of one tu memang kena tulis ke? Nak tulis kalau tak tulis apa. apa? Okay, thank okay. you madam. So, kita pergi homogeneous juga. Ini gas, gas. So, dia ada KC equal to concentration O2 power of 3 over O3 power of 2. Okay. Madam yang sini tu ada P kan? Yang mana? Yang atas. Yang CH4. CH4. Kenapa? Kena letak P ke tak? Oh tak. Okay P. Okay. Next. KP. KP equal to P O2 Okay, power of 3 over P O3 power of 2. Okay, ha, hetero. Okay, hetero. Okay, hetero ni you kena check. You kena check satu per satu. Jangan abaikan. Okay. Yang pertama, solid dia terima tak? KC, KC. Solid terima? Tak, tak. Okay, pangkas siap-siap. Okay, gas terima. Liquid, kalau hetero? Tak, terima. Okay, ni pangkas terus. TI, solid? Tak. Tak. Okay. So, our uh, product sekarang tak ada. Dua-dua tak ada. Dalam case ni dua-dua produk tak ada. So, macam mana kita nak tulis KC? Yang kita ada hanya rectum. So, KC equal to 1 eh? over sebab atas dia tak ada dua-dua ni. Tulis nota eh. Okay. Concentration CL2 power of 2. So, ini sahaja. Ha, saya takut yang hetero ni lah. Okey, tengok KP pula. KP. Okey, KP kena check juga. Solid tak boleh, gas boleh, liquid tak boleh, solid tak boleh. Okey, so KP equal to 1 over P Cl2 power of 2. Okey. Next, homo. Oh, homo tak ada masalah saya rasa. Okey, yang hetero ni ada apa-apa nak tanya? Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa saya pangkar? Ha, berdasarkan saya punya sifir dalam table tu lah. Awal-awal lagi pangkar. Maksudnya, kalau yang dah pangkar ni janganlah tu dia dalam equation. Uh, tak ada lah, dia tak terlibat dah. Okey, kita pergi yang ini. Homo. Homo gas semua. So, KC and KP exist. KC equal to C2H6. Okey, power of 2 
times with oxygen power of 1. 1 ni tak tulis tak apa. Ha, tapi saya tak je lah. Sebab untuk kali pertama ni kan. Okay. C2H4 power of 2 and H2O power of 2. Okay. And Kp Kp equal to P C2H6 power of 2 times with uh, P oxygen power of 1 over uh, nanti kita masukkan nilai nanti ni. So kalau awak punya equation ni salah, expression ni salah semua salah lah. P C2H4 okay, to P H2O 1 and 2 sorry. Sampai kat sini boleh? Okay, next kita ada hetero. Okay, tulis nota. Kalau hetero, kena check dulu. Okay. KC, gas ada tak? Gas. Ada. 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 Tak ada. Tak ada. Pangkal. Tak ada. Gas ni ada. Gas ada balik. Ada. So, KC yes, equal to Uh, concentration CH4 power of 1 over concentration H2 power of 2. Ha, tak adalah carbon. Jangan terlibat dengan carbon. Kp equal to so since gas gas so P CH4 power of 1 over P hydrogen power of 2. Okay the last one. The last one also hetero. Okay. Hetero in this case aqueous. Eh, sorry. In this case uh, kita nak KC. Okay. Aqueous. Ada tak? Untuk KC. Ada. Ada. Oksigen. Eh, gas. Ada. Ada. Liquid. Tak ada. Tak ada. Sebab ini hetero eh. Kalau dia homo boleh. Baru ada. Ha. Okay. Gas. Ada. Ada. Okay, so kita akan ada P, KC equal to concentration. Okay, Cl2 power of 2 over HCl power of 4. Okay, and then oxygen power of 1. Okay, how about Kp? Equals ada? Tak ada. Ha, equals tak ada. Tak ada. Ha, equals tak ada. So, you tak boleh assume KC sama dengan KP. Ha, faham tak? Dia punya expression tu, you tak boleh nak assume ha, product over return dia sama je benda ni. Tak. Okay, you kena check juga. So, biasanya dia trick benda-benda macam ni lah. So, KP equal to P chlorine power of 2 over P oxygen. Okay. So dia tak ada uh, SCL. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Kelas kita dah hampir tamat. Tak ada eh? Faham eh cerita dia? Cara nak guna table ni? Ya? Saya tahu. Nak jawab tak jawab saya. Faham madam. Faham madam. Faham madam. Jangan risau madam. Kita faham. Awak tak jawab. Ya, let, 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 let. Okay, that's all for today. Thank you. Um, kita sambung esok malam boleh? Boleh, hmm. madam. Boleh. Esok pagi, pagi madam. Tadi. Esok pagi tak ada. Saya nak kemaskan nota dulu sikit lagi. Sebab nota saya semua tu di tangan. Saya nak bagi kat awak macam tak senonoh pula. Kalau awak dekat sini, saya tulis okay. dua pagi. Boleh? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Boleh. 
Eh, so okay, pukul berapa medal? Pukul 8 juga boleh? Boleh medal. Awal sikit eh? Boleh? Boleh medal. Boleh. 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 Okay, esok kita masuk Mira. Esok saya ajar Mira. Okay, medal. Boleh medal. Okay, thank you. Thank you. Thank you, madam. 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 Kejap, sekejap. <laughs> Jangan left lagi. Sekejap, saya kena hantar bukti ngajar pula dah. Aduh, macam pun nak. Madam lah, madam lah. Alam, left lah eh. Left lah. 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 Madam nak bukti ke? Tak apalah, saya ambil hantar rekod ni. Rekod yang hijau ni. Madam, makan yeah. UPS macam ni? Alah. Wah. <laughs> <laughs> Dah beraya. Ayo. Dah beraya? Dah. <laughs> Tolong nak tak? <laughs> tak madam, duduk rumah je. Duduk rumah je. Um, tak, tak, tak tengok lagi. Saya pun beraya. Okay madam. <laughs> tak apa madam. Lepas madam chat, madam bagi tahu. Okay. Okay, bye madam. Thank you. Bye. Thank you bye. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. Bye, madam. Bye, madam. Bye. Ya, awak ada nak tanya? Eh, semua dah hilang. <laughs>